అందరికీ నమస్కారం అండి నేను మీ డాక్టర్ రామ్ ప్రసాద్ని ప్లాస్మా థెరపీ లేదంటే ఈ పిఆర్పి ఇంజక్షన్లు అండి ఈ మధ్యకాలంలో చాలా జబ్బులకి అంటే మేట్ బీ మోకాల్లో ఉండే నీ ఆస్టియో ఆర్థరైటిస్ అయినా కావచ్చు లేదంటే టెండినోపతిస్ అంటే టెన్నిస్ ఎల్బో కొన్ని మోకాళ్ళలో టెన్ ఏసీఎల్ టేర్స్ లేదంటే షోల్డర్ రొటేటర్ కఫ్ టేర్స్ ఇట్లాంటి వాటికి చాలామంది ఏంటంటే ఇంక్లైన్ అవుతున్నారు ఈ మధ్యన చేయించుకోవడానికి అంటే సర్జరీ అవసరం లేకుండానే ట్రీట్మెంట్ జరుగుతుంది కదా అని సో అండ్ దే ఆర్ గెటింగ్ బెనిఫిట్ సో ఈ మధ్యకాలంలో ఈ పిఆర్పి అండ్ ప్లాస్మా థెరపీకి చాలా ప్రాముఖ్యత పెరిగింది అండి అంటే సిగ్నిఫికెన్స్ పెరిగింది ఒక సిక్స్టీ టు సెవెంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ కేసుల్లో ఇది సక్సెస్ఫుల్ అయినా సరే ఒక థర్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ కేసుల్లో మేము ఇది పనిచేయట్లేదు అని చెప్పి గమనిస్తున్నాం సో అసలు ఈ థర్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ పాపులేషన్కి ఎందుకు పనిచేయట్లేదు అని కనుక మనం రీసెర్చ్ చేస్తే కనుక నాకు కొన్ని కారణాలు దొరికాయండి అండ్ సో ఇదే క్వశ్చన్ చాలామంది మా మా మాకు ఎందుకు పనిచేయట్లేదు అని ఇదే ప్రశ్న మా నన్ను ఓపీడీలో అడుగుతూ ఉంటారు సో ఇవాళ నేను యూట్యూబ్ వీడియోలో ఈ ప్లాస్మా థెరపీ అనేది కొంతమందికి ఎందుకు పనిచేయట్లేదు అండ్ ఒక్కొక్కసారి పేషెంట్ వైపు నుంచి కూడా వాళ్ళు కొన్ని మిస్టేక్స్ చేస్తూ ఉంటారు సో ఆ మిస్టేక్స్ గురించి కూడా చెప్తాను సో పూర్తి వివరాలని ఇప్పుడు యూట్యూబ్ వీడియోలో చూద్దాము కొత్త వాళ్ళు ఎవరిని ఉంటే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు అవర్ ఛానల్ అండ్ వితౌట్ ఎనీ డిలే లెట్స్ గోయింగ్ టు ద మెయిన్ టాపిక్ అండి అసలు ఫస్ట్ అండి ఈ ప్లాస్మా థెరపీ అంటే ఈ పిఆర్పి థెరపీ అనేది మోకాలకి మోకాల నొప్పికి లేదంటే షోల్డర్ ప్రాబ్లమ్స్కి టెండినోపతిస్కి వీటికి అన్నిటికీ ఎలా పనిచేస్తుంది దీన్ని ఎలాగ ఇస్తాము అండ్ దీని గురించే మావి చాలా యూట్యూబ్ వీడియోస్ ఉన్నాయి సో నేను దాని డీటెయిల్స్ ఆఫ్ ద టాపిక్ ఎలా పనిచేస్తుంది అనేది నేను ఇప్పుడు చెప్పదలుచుకోవట్లేదు ఎవరైనా ఇంట్రెస్టెడ్ ఉంటే కనుక నేను స్క్రీన్ మీద లింక్స్ ఇస్తాను సో దట్ యూ కెన్ గో డైరెక్ట్లీ దేర్ సో డైరెక్ట్లీ గోయింగ్ ఇన్ టు ద మెయిన్ టాపిక్ కనుక చూస్తే ఇది కొంతమందిట్లో ఎందుకు పనిచేయట్లేదు అని అంటే నేను ఈ కారణాలన్నీ కూడా నేను ఒక రెండు బ్రాడ్ గ్రూప్స్ కింద డివైడ్ చేస్తాను ఫస్ట్ గ్రూప్లో కొన్ని కారణాలు డిస్కస్ చేస్తాను సెకండ్ గ్రూప్లో కొన్ని కారణాలు డిస్కస్ చేస్తాను ఫస్ట్ గ్రూప్లోకి వచ్చేటప్పటికండి పేషెంట్ యొక్క ఫిజియాలజీ అంటే ఒక పర్సన్ యొక్క తత్వం మా దగ్గరకు వచ్చే ట్రీట్మెంట్ చేయించుకోవడానికి వచ్చే పేషెంట్లకి కొన్ని కొన్ని క్వాలిటీస్ ఉంటాయి ఆ క్వాలిటీస్ వల్ల ఒక్కొక్కసారి మనకి పిఆర్పి థెరపీ అనేది పనిచేయదు అది ఏంటి అంటే ఫస్ట్ వచ్చేదండి హై బ్లడ్ ప్రెషర్ ఇదేంటండి అసలు హైపర్ టెన్షన్ అంటే బ్లడ్ ప్రెషర్కి తర్వాత ప్లేట్లెట్స్ ఈ ప్లాస్మా థెరపీకి లింక్ ఏంటని మీరు అడగచ్చు లింక్ ఉందండి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను అసలు ప్లాస్మా థెరపీలో ఏం జరుగుతుంది మనం మన శరీరంలో ఉండే ప్లేట్లెట్స్ని బయటకు తీస్తాం ఆ ప్లేట్లెట్స్ అనేవి తీసి మనం ఎక్కడైతే నొప్పి ఉందో ఒకవేళ జాయింట్ నీ జాయింట్ పెయిన్ ఉందనుకోండి అక్కడికి ఇష్టం జరుగుతుంది అక్కడికి వెళ్ళి ఈ ప్లేట్స్లెట్స్ అనేవి పనిచేయాలి ఈ లోపల అంటే మనం శరీరం నుంచి బయటకు తీసిన తర్వాత ఆ మోకాల జాయింట్లోకి ఎక్కిచ్చే లోపు అంటే ఇట్ ఆల్మోస్ట్ టేక్ వన్ ఆర్ టూ అవర్స్ కదా సో ఈ వన్ ఆర్ టూ అవర్స్లో ప్లేట్లెట్స్ అనేవి ఆ యాక్టివిటీ అనేది అక్కడికక్కడ ఉండాలి అంటే ఆ కణంలోనే ఆ ప్లేట్లెట్స్ యొక్క గ్రోత్ ఫ్యాక్టర్స్ అనేవి బంధింపబడి ఉండాలి ఈ హై బ్లడ్ ప్రెషర్ ఏం చేస్తుంది అంటే ఆ ప్లేట్లెట్స్ నుంచి త్వరగా ప్లేట్లెట్స్ నుంచి ఆ ప్లేట్లెట్ యాక్టివేషన్ అనేది త్వరగా జరిగిపోతుంది అంటే శరీరం నుంచి బయటకు తీసిన వెంబటే ఆ ప్లేట్లెట్స్ అనేవి గ్రోత్ ఫ్యాక్టర్స్ రిలీజ్ చేసేస్తూ ఉంటాయి సో మనం అసలు జాయింట్లోకి ఎక్కిచ్చే ముందే ఈ ప్లేట్లెట్స్ అనేవి కనుక యాక్టివేట్ అయిపోయాయి అనుకోండి మనకి దాని యొక్క పనితనం అనేది అసలు పనిచేయాల్సిన చోట అవి పనిచేయడం మానేస్తాయి సో హై బ్లడ్ ప్రెషర్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద మెయిన్ రీజన్ అండి ఫస్ట్ రీజను సెకండ్ రీజను హై బ్లడ్ షుగర్ అంటే డయాబెటిక్స్లో డయాబెటిక్స్లో ఏమవుతుందంటే ఈ ప్లేట్లెట్స్ యొక్క పనితనం అనేది ఆల్రెడీ వాళ్ళకి డయాబెటీస్ వల్ల తక్కువ ఉంటుందండి అంటే ఆ ప్లేట్లెట్స్ యొక్క క్వాలిటీ అనేది నాన్ డయాబెటిక్స్కి డయాబెటిక్స్కి చాలా తేడా ఉంటుందండి సో హై బ్లడ్ షుగర్ వల్ల కూడా ప్లాస్మా థెరపీ అనేది ఇనెఫెక్టివ్గా ఉండే అవకాశం ఉంటుందండి ఇంకా థర్డ్ రీజన్ హైపర్ లిపిడీమియా అంటే మనం ఒక్కొక్కసారి కొంతమంది బ్లడ్ టెస్ట్ చేయించుకుంటూ ఉంటాం అంటే వీళ్ళ కొలెస్ట్రాల్ పెరిగింది ఎల్డిఎల్ కొలెస్ట్రాల్ పెరిగింది హెచ్డిఎల్ తగ్గింది ట్రైగ్లెజరైడ్స్ ఎక్కువయ్యి ఇట్లా కొంతమంది రిపోర్ట్స్లో చూస్తూ ఉంటాం అంటే మనకి బ్లడ్లో కొవ్వు శాతం అనేది ఎక్కువగా ఉంది అని సో ఇప్పుడు మనకి వీళ్ళ నుంచి
ఈ హైపర్ లిపిడీమియా అంటే కొవ్వు శాతం ఎక్కువ ఉన్న పేషెంట్లో మేమేం అబ్జర్వ్ చేసామంటే అలా పలచగా ఉండాల్సిన ప్లాస్మా అలా చెక్కగా ఉంటుందండి ప్లేట్లెట్స్తో నిండిపోయి ప్లేట్లెట్స్తో పాటు ఆ ప్లాస్మా అనేది చాలా చెక్కగా ఉంటుంది అందులో ఫ్యాట్స్ అనేవి ఎక్కువ ఉంటాయి ఇలాగా ఫ్యాట్స్ అనేవి ఎక్కువ ఉంటే కనుక ప్లేట్లెట్స్ యొక్క పనితనం తగ్గుతుపోతుంది అని చెప్పేది మనకి సైన్స్ చెప్తుందండి సో హైపర్ లిపిడిమియా ఈజ్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద రీజన్స్ అనమాట సో ఇలాగా ఫస్ట్ గ్రూప్ అంటే పేషెంట్స్ విత్ హైపర్ టెన్షన్ డయాబెటీస్ హైపర్ లిపిడిమియాలో ఆ ప్లేట్లెట్స్ అనేవి అంత మంచి క్వాలిటీ ఉండదు అండ్ దాని యొక్క పనితనం అనేది తగ్గుతుందని మనకి సైన్స్ చెప్తుందండి ఇంకా సెకండ్ గ్రూప్ వచ్చేటప్పటికి డ్రగ్స్ అండ్ మెడికేషన్ అండ్ ఇందులో ఫస్ట్ వచ్చేది ఆల్కహాల్ స్మోకింగ్ ఇలాగా మనం ఒక పేషెంట్కి అంటే ఈ ప్లాస్మా థెరపీకి వెళ్ళే ముందు కానీ వెళ్ళిన తర్వాత కానీ ఈ ధూమపానం మద్యపానం కనుక వాళ్ళు తీసుకుని ఈ ప్లాస్మా థెరపీ ప్లేట్లెట్ థెరపీకి వెళ్తే కనుక వాళ్ళకి డెఫినెట్లీ అంత ఎఫెక్ట్ అంటే మెయిన్ రిజల్ట్ అనేది మనకి చాలా కాంప్రమైజ్ అవుతుందండి ఎందుకంటే ఆ ప్లేట్లెట్స్ యొక్క పనితనం అనేది యాక్టివేషన్ అనేది చాలా తగ్గిపోతుంది అండ్ ప్లేట్లెట్స్ యొక్క క్వాలిటీ అనేది చాలా పూర్ క్వాలిటీలో మనం గమనిస్తూ ఉంటామండి నెక్స్ట్ వచ్చేదండి ఎన్ఎస్ఎయిడ్స్ అంటే నాన్ స్టెరాయిడల్ యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ డ్రగ్స్ అంటే ఇవి జనరల్గా మనకి దొరికే పెయిన్ కిల్లర్స్ అండి అంటే యాస్ప్రిన్ అవ్వచ్చు బ్రూఫెన్ ఇబుప్రోఫెన్ తర్వాత ఎసిక్లోఫెనాకు డైక్లోఫెనాక్ ఇట్లాంటివి ఎందుకంటే మనం మెయిన్లీ జాయింట్ పెయిన్స్కి తర్వాత టెండినోపతీస్కి ఇవి వాడుతున్నప్పుడు కొంతమంది పేషెంట్లు ఏంటంటే ఈ పెయిన్ కిల్లర్స్ వాడుతూ ఉంటారు అండ్ వాళ్ళు తెలియకుండా ప్లే ప్లాస్మా థెరపీకి వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు వెళ్ళిపోయినప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఈ ఎన్ఎస్ఎయిడ్స్కి ఒక సైడ్ ఎఫెక్ట్ ఉంటుందండి ఈ యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ అంటే వాపు నొప్పి తగ్గించడంతో పాటు ఈ ఎన్ఎస్ఎయిడ్స్ ఏం చేస్తాయంటే ప్లేట్లెట్స్ యొక్క ఫంక్షన్ని తగ్గించేస్తాయి సో ఈ సైడ్ ఎఫెక్ట్ కనుక మనం నోటీస్ చేయకపోతే కొంతమంది పేషెంట్లు ఏంటంటే వాళ్ళు ఈ పిఆర్పి థెరపీతో పాటు ఈ ఎన్ఎస్ఎయిడ్స్ డ్రగ్ యూస్ యూస్ కనుక చేస్తూ ఉంటే డెఫినెట్లీ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఈ పిఆర్పి థెరపీ అనేది ఫెయిల్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది సో వాట్ వి రికమెండ్ ఈజ్ మీరు పిఆర్పి థెరపీకి వెళ్ళే ముందు తర్వాత వెళ్ళిన తర్వాత కూడా ఒక వన్ వీక్ పాటు మీరు అసలు ఈ ఎన్ఎస్ఎయిడ్స్ జోలికి వెళ్ళొద్దు అనేది మేము అడ్వైజ్ చేస్తూ ఉంటాం సో ఈ రీజన్స్ నేను ఇప్పుడు చెప్పిన మెయిన్ రీజన్స్ అంటే పేషెంట్ యొక్క ఫిజియాలజీ అంటే పేషెంట్ యొక్క తత్వం వల్ల అవ్వచ్చు లేదంటే కొన్ని డ్రగ్స్ అండ్ మెడికేషన్స్ వల్ల అవ్వచ్చు ఈ పిఆర్పి థెరపీ ఆర్ ప్లాస్మా థెరపీ అనేది కొంతమందిలో పనిచేయట్లేదండి సో మోస్ట్లీ ఆ థర్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ పాపులేషన్స్కి ఎవరికైతే పనిచేయట్లేదు ఈ రీజన్ వల్ల పనిచేయట్లేదు అని మనకి రెజ్యూమ్ చేయొచ్చు అండ్ సైంటిఫిక్ ఎవిడెన్స్ కూడా ఉందండి దీనికోసం సో ఫైనల్గా థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ అవర్ వీడియో అండ్ మరో మెడికల్ టాపిక్ పైన నెక్స్ట్ వీడియోలో కలుద్దాము అంటిల్ దెన్ బై మీ డాక్టర్ రామ్ ప్రసాద్ అండి